Buenas, gente, ¿qué tal? Bueno, a ver, un momento, porque no está yendo esto bien. ¿Qué está pasando ahora? Que me tiene frito. Ah, es porque creo que no estoy aquí. Es por el móvil. Oye, me tiene frito el juego este, ¿eh? Un segundo, gente, por favor. No entiendo el juego este. O sea, va cuando le salen las pelotas, tío. A ver, si lo puse a esta resolución para que no diese problemas, tío. Eh, no entiendo. Eh, a ver. A ver qué pasa aquí, gente. Un segundo. Configuración de pantalla. Voy a cambiar la configuración de pantalla. Eh, ya me está volviendo a dar problemas. Puñetero juego, tío. Vale, a ver. Aquí esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha sido eso? Ahora peta el juego. A ver, espérate. que se ha arreglado bueno si va no toco nada más y punto vale voy a cambiar la resolución de la pantalla en el escritorio o sea, que hay, hay un conflicto ahí con las resoluciones y luego no 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 tira de repente porque estoy capturando como el modo ventana si por el modo juego no me lo coge el juego Vale, pues vamos por el capítulo 4 ya, gente. Ayer terminamos el tercero. Eh, y bueno, terminamos ahí justo después de haber investigado con el pincho USB. Eh, pues toda la historia de Typhon, de la ocultación de, de que había una segunda voladura. Que por eso era urgente de que la voladura que hicieron, que es la que derivó al accidente, tenían que hacerla sí o sí por el proyecto Ares, Ares, ¿Era Ares, Ares es el tío de la guerra, no sé si era Ares o algo así, o, o Aras, o Ares, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, eh, vamos a continuar, que no quiero demorarme mucho, ¿vale? A ver si me da tiempo de sobra a darle cañita, lo mismo si aprieto podemos hacer los dos capítulos que quedan hoy porque creo que los dos últimos capítulos son más cortitos, así que vamos a tirarle muchísimas gracias por pasaros, ya sabéis que si, que, si queréis ver el capítulo sin cortes de audio ni nada de eso eh, porque Youtube lo estoy lo digo para los que veáis esto resubido a Youtube eh, porque yo lo estoy streameando, ahora mismo estoy en directo en Twitch para los que veáis esto en Youtube eh veréis escenas donde el audio está cortado, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que editarlo, porque YouTube me, me cruje con los derechos de autor, ¿vale? Entonces, eh, os venís al canal de Twitch, que no os cuesta nada, si queréis ya me dejáis el follow, me podéis seguir, que es gratis, cojones, no os cuesta nada, es Foforiel, busquéis Foforiel, ya está, aparte creo que lo tenéis en la descripción del vídeo, el enlace a Twitch, ¿vale? Y ahí tenéis el vídeo, entráis a vídeos y ahí tenéis el vídeo completo igual, ¿vale? Eh, pero con todo el sonido, ¿vale? Porque Twitch no me... en este juego no me quita el... Eh, vale, que no, me, no se mete conmigo con los derechos de autor, ¿vale? Bueno, vamos a meter cañita. Capítulo 4, no sé cómo se llama. Por eso no... Parpadeo. Ah, y el 5 sé cómo se llama. El 5 se llama cara B. El 1 era cara A del disco. Un vinilo. Parpadeo. Si te lo pierdes. Pike, te lo vas a it's all on this USB drive. All the evidence you need to nail Typhon for Gabe's death and plenty more. All right. Bring it with you. I'll meet you in an hour. 
Thanks. Talk soon. Vale. Citizens of Haven Spring. We are live at the Spring Festival. One final reminder to head over to the Lathe Flower Cart and grab a rose before they're gone. Un poquito de dolor de oído. At Haven's inaugural Spring Festival, eligible women of good va. stock and birthing age Pero would es, es, offer es up roses in order to attract a mate. What can I say? History is weird. Thankfully, we've lost the mating stuff, but kept the roses. And if you do have a special someone in mind, a rose is a great way to say you care. And an even better way to say, hey, look, a rose. Sounds mm. fun. Is giving away a rose something I'd do? Maybe I can decide downstairs. Oh, qué guapa. Bueno, ya sabéis que. Eh, now, aquí tiene que haber tema stick. con el Steph, eh. Tiene que haber tema. No, esto no. Quería ver. Esto. Coger la memoria USB. Vale, ya está, ¿no? Tengo un montón de cositas por aquí. Oyentes de Heaven. Estamos en directo en el Festival de Primavera, ¿vale? Esto, todas estas cosas me las voy a saltar, gente. Porque... Chorraditas. Steph did a really great job putting all that together. Vale, muchísimas gracias a todos los que habéis ayudado hoy con el LARP. Vale. Hemos animado a Ethan un montón y yo también me lo he pasado en grande. Vale. Angela Anderson. Gracias a todos los participantes en el concurso de Chilis del Festival de Primavera. Un mear de la boca. Chile Mike estaba tremendo. Eh, Guess Springs. the festival started a while ago. Vale, ha empezado el festival de primavera. Arrancamos con un concurso de chilis y más tarde tendremos música en directo. Un juego de adivinar cuántas gominolas hay en un bote, una rifa, comida, bebida y una hoguera. Vamos a empezar la primavera con un buen pie. Qué guay que están estas cosas, tío. Eso, estas cosas se podrían hacer en, en España también. No sé. Esas cosas aquí no existen, tío. Festivales de no sé qué, de primavera, de no sé qué, y hacen esa, esas como esas ferias, ¿no? Con cositas. Está guay, tío. Y aquí no se hace eso. El Silver Dragon volverá a abrir con horario habitual a partir de mañana. Gracias una vez más a nuestra leal clientela. Venid a verlos, a vernos para seguir con el buen rollo después del festival de primavera. Mike Just Dollar. dropped a block of alabaster on purpose because I wouldn't stop digging. Vaya, que a mí en el festival me ha parecido escuchar un estrépito en el Silver Dragon. ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Se me ha caído un bloque enorme de alabastro en el taller. Ya sabes por qué, ¿no? Vale, no quedan más mensajes. Tenemos solo dos. De, de, de Steph y Ryan. Es el grupo. Vale. Eh... Vale, lo del carnet caducado. Me parto como sea, pero no está en marcha. No entiendo todo. Para el día 25, ¿no? La noche del asiento de una segunda voladora tuvo que ver con la vieja mina de Typhon. Están intentando encubrir algo. Hostia. Steph y yo queremos que nos lo cuentes todo. Estamos en el escenario. Ven cuando puedas. Ya está. Uh, Steph está un poco dolida, ya sabéis, porque rompimos la botella. Te analizamos la ira que teníamos de Charlotte y se jodió. Eh, se jodió la vaina. Eh, vale, a ver. 25, 25, 25, 25. Hola, Alex, Sonice, perdóname, por favor. El LARP ha molado un montón. Vale, esto ya lo vimos. Hazlo bien con tu padre y cuídate. Vale, y creo que es a partir de aquí. Pásatelo bien en el festival. Me gustaría estar ahí, pero al menos estoy avanzando muchísimo con el próximo cómic de Zaynor. Genial, ¿qué va a pasar en este número? No quiero destribártelo, pero Zaynor encuentra una entrada al inframundo y se enfrenta al rey de los demonios. Uy, pues parece que ya me lo has destripado todo. Eso es, lo, eso es solo la primera página. Uh. Oh, yes. Vale, diario. La ira de Charlotte. Esto creo que no lo vimos. Es lo último que hay. A veces la ira arde como una película que se ha atascado en un proyector. Te come por dentro, arrasando con todo hasta que solo eres un montón de cenizas frágiles, ardiendo de culpabilidad, convirtiéndolo en arte. ¿Eso ayuda? No, para nada. Solo consigues llenar la tienda de cosas que te recuerdan lo mala persona que eres. No sé cómo supe que podía hacerlo. Fue como darme cuenta de pronto de que tenía otra extremidad invisible hasta que se me ocurrió usarla. Con ella podía at atenuar la ira de Charlotte y extinguirla. Me enseñaste a necesitar a alguien otra vez. Soy incapaz de mirarte. Tu trabajo era protegernos cuando me convertí en un puto monstruo. Vale. Dios, qué dolor. Durante un minuto quise prenderle fuego al mundo entero, sentarme en la calle y dejar que las llamas me consumieran poco a poco. Pero me tragué todo eso. Tenía que hacerlo. Charlotte, de pronto estaba bien. Tal vez no bien del todo, pero por lo menos estaba a salvo de momento. Intento, intento convencerme de que hice lo correcto, de que no me quedaba otro. Pero entonces recuerdo sus ojos la forma en la que me miraba sin verme. 
Eh, te tallo en la roca de Pandora. Aprendí a necesitar a alguien. Ábreme tu ataúd. ¿En qué piensas? En el puto monstruo que soy ahora. Ahí, ahí, ahí las rimas. Y aquí pues teníamos lo de Daki en papel viejo. De allá en cita médica, creo que es. Vale. Vale, esto no lo vamos a leer. Uf, son las cosas que hemos ido encontrando. Aquí está en una tontina. Vale. Vamos. Comida china. Vale. Rosa prensada, esta rosa. Pretty, but not very Gabe. Why does he have this? Pues la mía que la ve. Ventana. Looks like the festival is already in full swing. I'm pretty nervous. Vale, el altar, el alcohol. A ver si hemos sustituido la botella que había. I remember trying to pregame as a teenager and just going to sleep instead. Son of late. Man, the latest issue gets dark. I'm sure Ethan will be fine. Desenmascarado, desafiante, desenredado. Vale, vamos a echar un vistazo que sabéis que a veces que hay cosas nuevas por aquí. Grifo que gotea. Llama al fontanero. I've been meaning to tell Jed about the sink, but I'm afraid he'll try to teach me how to fix it myself. Libreta de gay, memoria USB, lo que tenemos que coger, pillarla. Ok. Time to head downstairs. Mensaje de Leonor. Eh, uh, ¿Vas a venir a la fiesta, cielo? Sí, con esta fiesta sí que me atrevo. Ja, no te lo haremos pasar mal. Shushu. Vale. ¿Will you be my date to the festival, Shushu? Uh -huh. Vale, a ver una carta. The world really doesn't deserve Feynor. Vale, Alex, no te preocupes por mí. Ir al sur con mi padre siempre hace que me sienta mejor y tenemos muchas cosas pensadas para el verano. Me ha dicho que podríamos ir de acampada y hacer nuestra receta secreta de ultranubes. El secreto es echarles helado por encima. El LARP estuvo genial. Eres un bardo estupenda y espero que podamos hacer otro pronto. Se me han ocurrido unas cuantas cosas para mejorar tu historia. Panshish. Gracias, Alex. Ethan. Van... Sombrero de bardo, lo que dice el sombrero. Alwyn the bard will ride again. Vale, echamos un vistazo arriba o ya no me deja. I should really head down to the park. Vale, no me deja ir arriba, pero es que no hay nada para hacer. Aunque hubiese molado verlo de noche, pues siempre hemos salido a la azotea de, de día. Sí, siempre hemos salido a la azotea de día, gente. Es el mando, tío, que está ahí. Sí, tío. Está dando problemas el mando, loco. Tío, el US, eso es el USB que está jodido, tío. Test, test. Check, check. Check. Holy shit, you own a skirt? Hey, guys. Eh, se me está cortando esto. Gente, a ver. Happy ha dicho, tienes falda, no sé qué. Párate un poco. Que estoy intentando arreglarlo en el mando. Vale, llevaba el mando. Eh, vale. Es que tengo sensibles los puertos USB que tengo en el. Eh, delante, en la caja, eh, los tengo medio escoñados, gente. Debería ponerlo detrás el del mando. Thanks. Y los puertos de detrás. I need to apologize to you guys. What happened in the apartment? Something really messed me up. Ah, pues por cierto, eh, que no se me olvidaba. Quiero dar la bienvenida a Isabela123, que nos sigue desde hace 10 horas, ¿vale? Y muchísimas gracias por ese pedazo de follow.
over for Typhon. Será si nos la compró. Encima si le gustaba a Daya. I think we've all earned the right to enjoy ourselves a little tonight. The band's coming on soon. You'd better be front and center. Necesitas ayuda? Oh, rad. Do you need help setting up for the show? Nah, it's all good. We're almost there. I have to run back to the trailer. Go be a normal person for a while. Can't make any promises. Text me when it's ready. Vale, nos echan vistazo. If I wanted to give away a rose, Steph and Ryan would definitely be on my list. Anyway, time to enjoy the festival. Vale, empresa mineral Typhoon Free Festival de primera, cabrones. Gemel Spring, gracias por invitarnos a celebrarlo juntos. Dos. Puesto de rosas. Maybe I could give a rose to Steph or Ron. Pilla. real are you good at this how many jelly beans do you think there are Hostia, ¿y esto que se ay, 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 no 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 Espérate, no me deja. Ah, al revés para... you know what i have no idea i'm so sorry no problem i'll just keep counting vale es que nunca había pulsado al revés al revés para anular para no contestar prácticamente. Vale, pero no le puedo decir 300 y 800. ¿Cómo lo voy a adivinar? Si no lo sé. I've got some time to kill. Might as well wander around and be social. Vale, da igual. Si no la ayudo, pues no la ayudo. Es que no sé cómo quieres que la ayude. Pues era un 50%, gente. Si no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? This is impossible, right? Es que no, no, no hay ninguna pista. Me voy a por aquí detrás y vea algo. Castillo hinchable. A lo mejor desde aquí. Se puede ver o algo. Yo no veo nada, gente. Nada pasando, no voy a tenerme aquí toda la vida, tío. Los chicos nerviosos, chicos nerviosos. Uy, aquí te mal. Crap. Was 
supposed to give him a hug? Does he think that I think it's not a date? If this is a date, it's a really silent one. Should I not have worn cologne? <laughs> is that too try hard? Maybe I didn't wear enough. Aw, look at the hang of this one day, or not. Vale, pero no podemos hacer nada con ellos. Vale. Hola, Ryan. Hey. Hola, Rosa va pasta. Good. I'd say the chances of starting a fire are low to medium low. Ya está. Todo eso hablado. Está ocupado. Wow, this is a beautiful model. Ah, es un pueblo pequeñito. Gente. Así sí que da gusto, tío. No sé, tío. Se lo hacen todos, está. It happened last year. Yep, I remember it clear as day. I love that the radio station broadcasts live from the park. Right? It almost makes you feel like a tiny Coachella. Información. La Fiera Negra, el circo itinerante de Ogby. El circo itinerante de Ogby y su número estrella. La Fiera Negra recorrió los Estados Unidos durante los años 30 y principios de los 40 hasta la muerte prematura de P. Ogby. Aquí mismo, en Gemini Springs, Colorado. Aquel fatídico espectáculo marcó la historia de Gemini durante décadas y aún hoy se sigue hablando de aquella fiera. El número estrella del circo itinerante de Ogby era la llamada Fiera Negra, que posiblemente se trataba de una variación negra o melanismo de una pantera onca. No obstante, los que la vieron afirman que, que presentaba un tamaño extraordinariamente grande y una longevidad inusual para lo que se ha en una especie. En esa especie estaba previsto que la fiera negra se mostrara al público de Gemini Spin el 27 de julio del 44. Aquella noche se produjo un incidente durante el espectáculo que permitió que la fiera negra escapara a las montañas y matara a varios artistas por camino. Hoy en día hay excursionistas, cazadores y aventureros que afirman haber visto una gran sombra acechando las montañas de Gemini Spin, cortesía de la sociedad histórica de Gemini Spin. Uh, la fiera negra. <risa> Valkyria, ¿qué haces ahí? Oh, hi, Val. They even looped you into participating, huh? Bueno, por lo menos no la han dejado encerrada, encerrada, eh. No sé, ya está ahí descansando. But anyway, sentarse. So this is that whole communal gathering thing everyone's always going on about. Riley is feeling sentimental tonight, but I haven't seen her around. So que le dedique una segunda de decir lo maravilloso que es Heaven. Noches como esta hacen que recuerde la suerte que tengo de que sea este mi hogar. Ningún otro lugar estará nunca a la altura. Y mensaje de Dayan. Two faced bitch. Solo quería hacerte un feliz festival de primavera. Por desgracia me toca trabajar este año. Me lo voy a perder. Pero me ha gustado mucho hablar contigo antes y poder conocerte un poco más. Gracias, Dayan. El sentimiento es mutuo. Sí, 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 mutuo. I see him. Coño, vamos a ver. This is awesome. Favorite time of the year, by far. That kind of enthusiasm is infectious, especially for me. Bye. Okay, so. There's this young farm maid in the elvish countryside. Sets out to find her missing Thank you, sister, Steph. Who was abducted Thanks for helping me find the fun the again. Sounds like Ethan wasn't the only one inspired by the LARP today. The kind she never expected to be friends with. Elf criminal, undead priest, 
Oh. Good luck with that sign. Looks like plenty of people are still out around town. Typhon down. The whole hornet's nest. I'm not betting against you, but in the meantime, they're the only ones to come to town. Claro, es que es un pueblo minero y si trabaja la mayoría ahí quitando los que tienen las tiendas. Puedes aspirar a más. Come on, Mac. Even you're too good to work for them. <laughs> it's always flattering to see how much you care about me. No wonder you try to break up me and Riley. Oh, there's the Mac I know. <laughs> Take it easy, dude. Floricería Led, eh, solo nos queda una cesta de rosas. Si todavía no la habéis regalado una a esa persona especial, es ahora o nunca. You too. Barrio Man, vacío. even really parties at this festival, huh? Bueno, este festa aquí, ¿no? Poniendo musiquita. Hostia, por aquí no puedo pasar. Morder la manzana. Esta Doing aquí. this takes a certain type of person, and I am not that person. Ajá, vale. Me vale. So then, where's no the after party this year? Sample everything on this table. After party? Is there? Come on, young man like know. yourself. You must most know what the house is. Good delivery system. Bueno, voy a darle la rosa a Steph, no sé a qué me quede sin necesitársela. ¿Sabes? Steph is just awesome. Maybe I could give a rose to her. Hey, Steph. <laughs> This is for you. Are you serious? Of course I am. Dude, thank you so much. This totally makes my night. I'm glad. Hey, could we meet up after the show tonight? I actually have some pretty big news to share. She said mysteriously. <laughs> of course. Speaking of, Ryan should be done any minute. Meet me there? Sure. ¿Qué pájaro lleva tatuado, tío? Este, yo creo que no lo cuento esto. Vale, eh, Ryan, ya está todo listo. Nos vemos en el escenario. Voy. Vale, solo tenemos que darle la rosa a Sounds like Ryan is ready for me. I better head back. Yeah, he's Eleanor. Hi, Eleanor. Good evening, dear. Mucho trabajo, ¿no? Nos estamos unos chiquitos. So, we doing shots tonight or what? Of course. Body shots. Who's going first? Just kidding. Or am I? Mucho trabajo, ¿no? The decorations really turned out beautifully. It must have been a huge amount of work. It's worth it. I better get going. Enjoy your night. You too. 
I just hope Riley is doing all right. Oh no. What happened to Riley? Hi, Eleanor. Good evening, dear. Hey, so where's Riley? I haven't seen her around. She's not really in the festive spirit. She was supposed to leave town tonight. If it wasn't for, you know. Oh. Sí, pero al final no se iba y se quería quedar a ayudar a ella, ¿no? A Leo, ¿no? Por lo de la Zeimer. Tú me ese día en el shop. Si te ves a Riley, tal vez tú puedas ayudarla también. Ah, de, mira, de esas cosas se acuerda todavía. Claro. Voy a intentar mi mejor. Voy a mejor que ir. Oh, Mr. Lantern, me encanta lo que has hecho con tu bar. And the poor bastard is so drunk he forgot he doesn't know how to swim. But this makes it all worthwhile. Jed loves this town so much. It's inspiring. Estaba contando una especie de borrachera. But I dragged his ass back to dry land, and we called him an ambulance just to be sure. He was fine though. So then. I gotta spend the rest of the night soaking wet, which doesn't bother me none. But everybody keeps offering me a bunch of goddamn towels. <laughs> Next morning. Drugstore makeup from Seattle. We've got um, merch. Dude, count me in. I'm dying. Ya está. Okay. El recuerdo de Steph. Coño, porque no puedo. Steph. Record. ¿No está? Ah, sí, es esta batería. Vale. Gabe organizó el bolo, las descubrió por internet y se obsesionó con ellas. Les envió un mensaje a Steph sin conocerla de nada y le dijo que en Heaven Spring había mucho ambiente, así que vinieron y tocaron en una sala vacía mientras Gabe movía la cabeza al ritmo de la música desde la barra y cantaba todas las canciones. Y lo más alucinante es que a Steph y a Izzy aquello les encantó. Surgió una unión espacial entre ellas, fruto de compartir aquella humillación de pasar vergüenza juntas y no solas. Hacia el final del concierto, aquello se había convertido en un juego. ¿Cuánta caña podemos dar si a nadie le importa una mierda? Si la mejor banda de punk rock da un concierto y no hay nadie para escucharlo, ¿suenan igual? Ok. Vale, pero no tenía que subir al escenario. No tengo que ir a hablar con... A hablar con Ryan. Vale. Ryan estaba... Aquí. Hey. Oh, hey. Just in time. So, who's playing? Yours truly. Seriously? That's awesome. Well, wait. Who else? <laughs> Steph. Who else is playing? Ya la encarga el <laughs> We didn't want you to wuss out. Desde ya el miedo escénico, coño. No me agarra. Who said anything about whistling out? Nobody, but only because we didn't give you the opportunity. This is gonna be awesome, trust me. Um, we've never played together before, and. Uh, Anyway, sorry if this sucks. <laughs> Fuck it. Tengo que elegir algo o va a cantar ya.
just drop my stuff and I'm so strung out I'm high as a kite and I just might stop to check you out Let me go que la banda sonora de los Life is Strange es, es bestial, es brutal Ha hecho con la mirada. En... Puedes hablar conmigo, por favor. Hey, Charlotte. How deep do you think? The lake, I mean. No pensarás en suicidarte. I don't know. I felt horrible this afternoon. I didn't know if I could survive that feeling. But now... It's like when your leg falls asleep. And even though it's still attached, it's become something other than you. My whole life, I've always felt so deeply. But maybe this is better. Podría ser algo bueno. There's no shame in needing to feel numb for however long it lasts. If it gets you through another day, I don't feel ashamed. But I take your point. Thank you. At least I can survive numbness. Good to see you, Alex. Have fun at the festival. Esta se va a suicidar. Por mucho que la haya intentado ayudar, esta. Eh, a ver, eh, 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 este, eh, esto no es. Eh, hay que ver la hora. Esta. Estoy en la azotea, puedes subir un momento, claro. Ya está. Vale, my block. Taylor Reyes. Okay. Cuidado, eh. I gotta admit, this is a pretty great feeling. Sale un disquito, me es espectáculo. Este Alex, bravo. Ole, ole, ole. ole. Radio, hora de escuchar música en directo. Oye, antes de Jaime, acercaos al escenario y coged un buen sitio. Vale. Sounds like Steph wants to meet me on the rooftop. Otra vez el teléfono. No. Bonito de noche. ¿eh? Aquí hay tema, ¿eh? Aquí se viene el temardo. Platos sucios. Uh, no tonight. Ya, digo, no sé si te vas a poner a recoger ahora. Whisky caro. Otro vistazo de lo que hay por aquí. Odds are pretty good. I'm grabbing a cup later tonight. Well played, kitchen staff. Jed bought this as a treat for the regulars. And himself, I'm guessing. Cooper McConaughey. Kentucky. 
Corona ayer, tío. It was so fun watching Jed play the villain. What a good sport. La gran bueno, ponemos musiquita para. Bueno, no, está arriba, o sea que. You said you have some news? I'm leaving. I'm actually leaving Haven Springs. Can you believe it? Back on the road again. Fucking finally. Wait, seriously? I'm gonna play music again, Alex. Anywhere I want. God, I forgot how fucking good it feels. Holy shit, Steph, that's so cool. I'm really happy for you. Yes. You better keep in touch. You think it's that easy to get rid of me? Come on, Chen. Ah, le voy a decir que se venga con ella, ¿no? I need a new destination. You're my good luck charm. You have shit taste in good luck charms. <laughs> Shut up. Pick one. Berlín, Salem, Océano. Pero ¿eso es, es eso el destino? En el medio del océano. En medio del océano, ¿qué será? Salem es un buen. es un pueblo bonito, pequeño. El pueblo de la bruja. No sé, tiene su encanto. Salem. Halloween capital of the world. Or so they say. <laughs> Who do I hang out with? Mm, machotes de Massachusetts. <laughs> Brujas. You join a coven. A lesbian coven. Is there any other kind? <laughs> you hang out in graveyards and perform rituals to speak to the dead. None of which ever work, but that's okay. Because I get a load of old tombstone rubbings to decorate my apartment with. That sounds like a pretty spectacular plan. Great. Then come with me. To Salem? Sure, why not? Doesn't have to be our first stop, but one day. I still have friends in Seattle who book shows. Maybe we start there or, I don't know, Kansas City, Vegas, wherever we want. pressure you but I've seen you give so much of yourself to make sure other people get what they need and I guess I wonder if you've thought about what you need I mean obviously I like you a lot Alex You mean the fucking world to me. Qué coño un abrazo, morreo, tía. Uy. Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Ah, vale, vale. Ja de puta se ha asegurado. Está nervioso. nivel, gente. Level up. <risa> ¿Eh? You don't 
don't have to decide anything now, okay? <laughs> Just think about it. I, mean. I will. Thank you. Lo bonito de este juego, que sus poderes van de la empatía. I'm gonna head back down. Find me later. Y yo que soy el que el que lo está jugando, no sé vosotros. Pero claro, cierto empatía por Alex. Es que me pongo mucho en su piel. Claro, ahora. Claro, acaba de encontrar un lugar en el que se siente bien, en el que se siente a gusto, en el que la gente es amable con ella, eh, en el que puede hacer cualquier cosa. Claro, irse ahora y dejar el trabajo que tiene ayer, dejar a su amigo Raya. Que me creía que iba a tirarlo, ¿sabes? Que olvidarse de todo. Lo no, primero, lo primero. Lo primero es joder a Taifa. A ver, es, es una movida también, ¿eh? Mucha gente trabaja ahí, tío. Alex. Claro, había quedado con Pike. Es que es una movida. It's all here. Gabe's call, their secret plan, the cover up. You need to come with me to the station. Alex? Don't make this hard. Claro, la van a acusar de haber robado el, el pendrive. Seguro. O oh, bueno, lo va a tomar declaración por lo otro, no sé. No sabemos qué va a pasar exactamente. Probably isn't how you pictured your first spring festival, huh? Not exactly. Coffee? Eh, perdón. Eh, sí, un cafetito estaría bien, sí. Coffee would be great. Thanks. I don't know why I offered we're actually out. <laughs> Pike, why am I here? The long and short of it is, Diane is charging you with stealing her USB drive. ¿Qué? ¿Cómo? Me hace la loca. What the hell are you talking about? ¿Cómo sabe que ha sido ella? Did you steal this USB drive or not? At least tell me you looked at it. I can't. Sorry. ¿Cómo? 
tienes que hacerlo. You're conducting an investigation into Typhon, right? Everything you've been looking for is on that drive. Despite my best efforts, the case is closed. The order came down today. I did what I could, but you know, the evidence just wasn't there. Sorry, Alex. Ay, señor. Bueno. Habrá hecho una copia en el ordenador, ¿no? <ríe> Eso es lo que hubiese hecho yo. Tengo pruebas. I have the evidence. Right here. It doesn't matter. Look. What happened to my brother wasn't an accident. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. But let's say it is. The issue is you stole Typhon's property. I can't work with that. Vamos a ver. Vamos a hablar entre tú y yo. Eso no debería importar. I just handed you a smoking gun. It shouldn't matter how I got it. Maybe not, but it does. Alex, you're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. Five to ten, easy. You're telling me I might go to prison for this? For five to ten years? It's not that bad. Hey, I talked to her, and despite how angry she is at everything you did, she's willing to let it go. If you agree to drop everything, Typhon won't press any charges. ¿Por qué quiere llegar al acuerdo? Why would she do that? She just wants this whole thing to go away. This is how to make that happen. Fuck that. I'm not signing anything. Alex. No. Typhon buried something in the mountains. Something so massive they ignored Gabe's call and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do you mean, cover it up? Another blast, unannounced, set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Like I said, it doesn't matter. Alex, Alex please, just sign the form, and we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No, it's not an option. Este está más manchado. What are you so scared of? No tiene una garra por los huevos este. See for yourself. Ahora qué pasa? Shit. What could be in that envelope? Alex, please. I don't want you to get hurt. Then help me, damn it. El afidavit. Carpeta. A ver. Seguridad de Typhon, valoración de amenazas. Sujeto Chen Alexandra, oposición a Typhon. Su hermano Gabriel Chen murió en un accidente relacionado con una detonación de una empresa minera Typhon. Evaluación el sujeto ha demostrado poseer una fuerte determinación y eficacia. Los sentimientos negativos han perdurado más allá del periodo de duelo habitual. 
Parece que el sujeto de mismo posífono hace confidencial. Prioridad de la amenaza 1. Intervención inmediata necesaria. H más B, servicio de investigación privada. Sujeto Alexandra Chen. Evaluación de amenaza, pero de observación del 1 del 5 al 25 del 5. Presumir de investigación. 1 del 5. El seguimiento del sujeto comenzó después de su encuentro con McLaudan. El sujeto habló con un hombre identificado como Ryan Lucas, nada más digno de mención. El día 13, el sujeto pasó tres horas en su apartamento. El análisis de la pantalla indica que buscó información interna sobre el historial de Typhoon y pleitos previos. El día 25, el sujeto habló con la cliente de Black Lantern. Parece que el sujeto le robó un objeto a la cliente. Vale. Eh, bueno, eh, eh. Ryan. Oposición a Typhoon. Su amigo Gabriel Chen murió en un accidente relacionado con la detonación de la empresa minera Typhoon. La relación ayuda a Alexandra Chen en su campaña contra Typhoon. Está profundamente afectado por el accidente y por su presencia en el sujeto posee amplios conocimientos sobre la orografía de los habitantes de Heaven. Prioridad de la amenaza 1. Intervención inmediata necesaria. Eh, Stephanie. Vale. Su amigo Gabriel Chen murió en un accidente. Lo mismo. Ayuda a Alexandra Chen en su campaña y ha demostrado ser muy capaz y peligrosa. Amenaza 2. O sea que están implicados Ryan y Steph también. Is this a threat? What did you expect? Huh? The Typhon, a global organization with billions in revenue, an army of lawyers, and who knows how many politicians in their pockets would just what, throw up their hands and say, You got us. I thought I could get justice for Gabe. Yeah, well, Typhon has their own idea of justice. Shit. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. I've learned the hard way that it's not possible. They're too big. Too connected, too ruthless. You can hate me if you want. Call me a coward. But I don't want to lose you like we lost Gabe. Pike is terrified of Typhon. I bet if I took his fear away. But it's not just about me. Steph and Ryan are in danger too. Fuck. I want to hurt Typhon so bad. But can I really put their lives at risk along with mine? Hostia. Movidote, ¿no? Movidote gordo. Movidote gordo, ¿eh? Firmar en la ciudad del Typhoon. No nos podemos rendir, gente. No me puedo rendir. No. No, porque no puedo acabar eso así. Sí. Aunque me vaya la, aunque me vaya a la cárcel, tío. Es que da igual. risk your life over this? Gabe, Mac, Alex, who's next? Fuck, fuck, fuck. Just keep your head down, Tony. You're just a shit heel. Typhon's major league. Typhon doesn't lose. Typhon disappears, people. Let them get killed, not you. I know you're afraid. I am too. I know you think that Typhon is too big, too invincible, but they're not. I will bring them down. I just need your help. Por hmm. Gaif. If not for me, and for Gabe. Please. Fuck. I'll think about it. Thank you. Get the hell out of here. Really? Alex. 
Be careful. Bueno. ¿Hemos terminado el capítulo? Bueno, sí, sí, aunque es poco. Es que sé que el capítulo no es muy largo. Vale, Alex, eh, ven a verme cuando puedas. Jet, barro, que tiene que si te traes tus botellas, te cobramos. Vale, eso es lo de abajo. How long have they been watching us? And what will they do if... Vale, es, es, es el, el... Ah, porque la, eh, la ha cogido el miedo a... Como hizo con Charlotte que le quitó la ira, pues se le ha quitado el miedo. Claro, es que si le quita eso, le, se le queda a ella. Entonces... I have no idea what to do next. Maybe talking to Jed will help me feel better. First, I need to get out of this dress. It was special for me too, Steph. Enjoy that ice cream. Que el festival de primavera se haya acabado, la diversión continúa en la galería Avalanche. Comparte tu momento favorito del festival con, en los comentarios para llevarte una bola de helado gratis. ¿Qué dice por ahí usted? Por fin le he hecho varios y le dije a una chica lo especial que era para mí. Lo peor no fue confesárselo, sino darme cuenta del imbécil que fui al esperar tanto tiempo. <risa> Quiero que te mires de dos bolas, por eso. De puta madre. <risa> Qué grande. Qué festival, qué bien. Hemos comido, hemos bebido y nos lo hemos pasado bien. Hemos probado chilis, hemos bailado a ritmo de rock y hemos disfrutado de una noche estupenda en nuestro hermoso pueblo. Gracias a todos por otro fabuloso año. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Diario. Eh, lo nuevo será, ¿no? ¿Este y este? Este vale. Ah, sí, el de Steph. A este se le da bien ocultar sus sentimientos. Quizá tenga algo que ver con los LARP en los que participa. Así se sabe adoptar una personalidad como quien se pone una máscara. Pero hoy era obvio que tras esa ilusión sincera había cierto nerviosismo. Una vocecilla susurrando. Tendrás que lidiar con lo que venga después. Me ha pedido que me vaya a recorrer el mundo con ella. De pronto se me ocurrió que el cielo que tenemos encima ahora mismo sería prácticamente el mismo visto desde otra azotea en otro lugar. Y por un instante me entraron unas ganas locas de verlo. Escenarios en rincones de bares pequeños, una serie de desconocidos que dejarán de serlo aunque solo sea por una noche. Esto es para mí, me lo merezco. Vuelvo a la carretera, ya tardaba a joder. Tú eres mi amuleto de la suerte. Kansas City, Las Vegas, donde queramos. Me pregunto si alguna vez te has parado a pensar en lo que necesitas tú. Corta la baraja, elige una carta. Quizá eso me dicte el azar. Seguirte a un lugar inaudito de Salem al mar, donde cayó el muro de Berlín. Haré lo mismo si así está escrito. Y si, te, y si tú eres lo que necesito. Y Pike, miedo. Por una parte está el miedo que te quita el sueño, que te mantiene alerta y aterrorizado. Y luego está el que no sabes ni que existe y te deja dormir en paz. Adivina cuál podría matarte. Creía que tenía calado a Typhon, pero estaba muy equivocada. Pike sabía cómo eran y eso lo aterrorizaba. El horror del testigo, el público paralizado al que obligan a contemplar la misma coreografía inevitable una y otra vez. ¿Qué has visto, Pike, antes de Gabe y de mí? ¿Qué secretos has tenido que guardar y durante cuánto tiempo has tenido que guardarlos? Pensé en Charlotte y en lo que hice con su ira. ¿Y si le arrancara el miedo a Pike, si, si me lo tragara y se lo hiciera mío? ¿Podía hacer con él lo mismo que hice con Charlotte? Tenía que arriesgarme. No quiero que te pase nada. Obedece. Typhon nunca pierde. No es una opción. Obedece, ratita. Los gastos no pierden jamás. Los gastos no pierden jamás. Te tiembla la mano al tachar tu nombre de su lista. No puedo sufrir más. Let's go. El policía que valiente para que se hizo policía solo para poner multas para los que no pasan por el paso de cebra. Cierto. Cierto. Fran. Y cierto. ¿Qué le pasa a la cama? Can't wait to have nightmares tonight. Cambiarse. Te has perdido el besazo que le metió a este. Might as well go talk to Jed now. Vale. Bonita sudadera. <risa> Este es 
sabe hey, algo, Jed. va a pasar algo, no sé. There she is. Have a seat. Something tells me you've had a more exciting spring festival than you planned for. A lo mejor le ofrece más trabajo o el negocio a medias o alguna movida de esas. And let you go, apparently. Then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. Ah, bueno, sabía algo. Sí, salió. Este sabía algo. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. But first, you have to let me know what's going on. Fuck it. What have I got to lose? Chupito. <laughs> <laughs> Typhon, vamos a la lia, directamente. Typhon killed Gabe. I have proof. What proof? I stole it from Diane. Emails and documents proving there was a second explosion the night Gabe died. To cover something up, Jed. Some secret they buried. I don't know what it is. I don't even know what to do next. But I'm not giving up. Not ever. I know what they're hiding. Just yes. Sabías? Wait. You're telling me you knew that Typhon's crooked this whole time? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. I know what they buried in the mountains. Tell me. I'll do one better. Te llevaré. I'll show you. <laughs> Te lo enseñaré. Si sales de policía se supone que no es para pasarse todo el día en el cagadero. Ella es más valiente que él. Sí. Cierto. There, up ahead. Where are we? Middle of nowhere. About two clicks that way is the mining site where you search for Ethan. Five clicks that way is town. What is this thing? Ventilation shaft. They're scattered everywhere. Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. Quietes de confianza, mal rollo. Sí que me está dando mal rollo, eh. Jed. Why are you sad? Hostias. Nos ha sonado a pipa, eh. I'm sorry, kid. Okay. Just put the gun down. I tried to talk you out of it, scare you off. I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick. But you were relentless. Won't leave damn well enough alone. You don't have to do this. I do. Es que recordad. Twelve years ago, I made a mistake. Que pasó algo con lo de la venta del bar. Algo con lo de Typhon y él. You can't undo. Claro. But Typhon made me a deal. 
simple way to save my town. Give my boy a normal life. Ah, es que Raina está implicado, su hijo. I never wanted Gabe to get hurt. Él lo sabía todo. Go to hell. Oops. Vaya movidote. Pero estos giros son los que me encantan, tío, de, de, de los Life is Strange, tío. Vale, final de episodio, sí. Vale, eh, Pike ha dejado a Alex en libertad después de que ella le quitara el miedo. Vale, Alex le ha dado la rosa a Steph. No se la podemos haber dado a nadie también. Eh, Alex ha pasado un buen rato junto a la hoguera. Vale, Alex no se ha sentado en el sofá. Pues no, no me he sentado en el sofá. Eh, Steph y Alex han fantaseado con Salem. Vale, podemos elegir Berlín, Salem, Lamar. Steph no se ha visto con Alex en la azotea. Claro, podría haber pasado eso. Steph y Alex se han besado, se han abrazado y se ha visto con Alex en la azotea. No se ha visto con Alex. Vale. Eh, Ryan no se ha visto con Alex en la azotea. Claro, es que esto podríamos haber, claro, fantaseado con que ella trabajaba en la tienda de discos. Eh, ah, se podía haber besado. Aquí podríamos saber si no tema con Alex o que diga con Ryan o con Steph. Vale, claro. Charlotte se ha mostrado extrañamente distante en el festival. Podría haber compartido un momento de luz. Vale. Alex no ha ido a ver a Riley a la parada de autobús. Hostia, podemos haberla. Podemos... Hostia, ¿qué me lo dijo Eleonor y tal? Pues no ha ido en buscar la parada de autobús. Riley se ha ido a la universidad. Alex ha confesado que Eleonor está enferma. Riley ha decidido no ir a la universidad. Y Alex no ha ido a ver a Riley en la parada de autobús. Pues sí, dijo que se iba a quedar, ¿no? No sé, Alex no ha usado su poder con Ducky. ¿Cuándo? Ducky ha ido al festival después de volver. No sé. Alex no ha ayudado a nadie a encontrar gominolas. Es verdad. Alex, eso ha sido un, un epic fail. Alex no ha hablado con el dueño del restaurante. Joder, me he pasado todo un puñado de cosas. Alex no ha ayudado a los amigos a confesar lo que sienten. Joder. Me ha salido todo mal. Vaya mierda. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hace mucho que has empezado. Eh, pues hace una hora y cuarta. Hemos hecho el capítulo 4 completo. Y ya que es temprano, pues vamos a terminarnos el juego. Si sí, voy a hacer un pis para mea, porque estoy mirando. Básicamente. Eh, y vengo ya. ¿Vale? Y seguimos. Seguimos el, el directo. Porque el quinto creo que es también cortito, no es muy largo. Let's go. Venga ya.